Halo, Assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya Jalan Biodung Ngawi. Video kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau cara motif filter subwoofer supaya dia suaranya tidak over atau tidak suaranya tidak mudah pecah dan juga supaya tidak dengung ya, supaya dengung supaya, supaya suaranya lebih jos lagi, lebih bagus, lebih bersih. Nah, oke, sebelum ke videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, oke, Mbak, kita lanjut ke videonya ya. Ini filter subwoofer yang sederhana sekali ya, paling sederhana sekali menggunakan IC CRC 4558. Ini dia menggunakan tegangan simetris 12 volt ya, jadi plus min dan ground tegangan DC tentunya 12 volt simetris nah ini untuk harganya eh, sekitar 10 ribuan ya 10 ribuan filter subwoofer ini jika standar seperti ini itu dia terkenal biasanya eh, over ya jadi dibuka sedikit itu sudah enggak karu-karuan untuk suara apa namanya bassnya suara subwoofernya apalagi kalau drivernya teman-teman itu gainnya gede wis gak karuan lagi nah di sini saya akan berikan sedikit tips atau cara modifikasinya supaya dia itu apa namanya tidak over ya jadi suaranya lebih kalem oke langsung saja ke inti videonya jadi kita harus mengganti beberapa komponen ya yang pasti si IC nya di sini IC nya dia pakai 4558 tapi kualitasnya juga kurang ya Nah itu bisa kita ganti pakai kualitasnya yang sedikit lebih bagus nah seperti ini ini cabutan ya ini cabutan dari power power kecil CRC CRC 4558 teman-teman bisa juga pakai TL072 ataupun NE5532 itu dia pin outnya sama atau kakinya sama Nah, ini kita ganti dulu pakai ini ya sebentar kita skip dulu nah oke okay, ini sudah saya ganti ya jadi di sini saya kasihkan soket IC jadi supaya lebih gampang misalkan pengen ganti IC nya tinggal cabut nggak usah lepas solderan ya karena ini PCB nya juga apa namanya kurang sip jadi kalau kebanyakan solder bokar pasang itu gampang melupas untuk jalurnya jadi saya kasih eh, soket IC jangan sampai terbalik ya masangnya jadi ikuti yang awal tadi selanjutnya kita ganti untuk ketiga kapasitor ini kapasitor 473 ini yang pakai mila rejo ini lalu dua kapasitor ini 470 nano dan ini 447 nano nah, ini ketiganya ini kita ganti ya jadi 1 2 3 kita ganti kalau ada pakai yang seperti ini yang kuning-kuning seperti ini ini dia lebih bagus kalau untuk audio ya jadi supaya suaranya bisa lebih halus ini. Oke, kita ganti dulu ya. Nah, oke ini sudah saya ganti ya untuk kapasitornya. Ini tadi 4, 470 dan ini tadi 470. 474 dan 473. E, untuk elko-nya juga yang ini ya, yang dua ini 47 mikro itu e, selera diganti silahkan tidak diganti juga nggak apa-apa untuk ukurannya tetap ya jadi enggak enggak merubah ukuran untuk penggantian kapasitor tadi cuma mengganti jenisnya saja nah selanjutnya teman-teman eh, ganti resistor gain ya nah ini tulisannya sudah ada tulisannya gain nah ini resistor gain di sini nilainya 1 mega ohm ya jadi resistor gain ini itu dia menentukan penguatan dari IC ini dari rangkaian ini 
Jadi semakin besar nilai harga ini nih, maka penguatan akan semakin besar. Nah, kalau penguatannya semakin besar itu dia nanti rawan over gain, rawan over suaranya. Jadi kalau misalkan volumenya diputar itu gampang pecah suaranya karena over gain. Nah, ini kita ganti nilainya bisa diturunkan jadi 470 kg. 330 kilo ataupun 270 kilo ini nah, ini akan saya ganti pakai 330 kilo ya akan kita ganti pakai 330 kilo oke kita solder dulu nah ini sudah saya ganti ya pakai 330 kilo nah selanjutnya <tuh> eh pemasangan apa namanya jika jika dirasa masih over ya jika dirasa masih over teman-teman bisa tambahkan resistor di bagian output OP ini dan di bagian input nah jadi di bagian input atau outputnya ini atau di kedua-duanya ya bisa pilih salah satu di input atau di output ataupun di kedua-duanya itu teman-teman kasih resistor seperti ini Nah, jadi eh, ini kan output ya output jadi ini ke power ke driver jadi di, dikasih resistor kaki yang satunya ke output ini yang satunya ke input driver nah, kalau inputnya ini kan ke mp3 ya itu juga dibatasi seperti ini jadi istilahnya dia dihambat dulu pakai resistor nilainya bisa pakai satu kilo sampai 10 kilo itu teman-teman bisa variasikan sendiri itu kalau misalkan overnya tapi kalau dirasa begini sudah tidak over sudah menurut teman-teman sudah pas gainnya ya sudah nggak usah dikasih juga nggak apa-apa jadi langsung di jumper seperti itu langsung di gandengkan ke power lalu untuk pemasangannya ya nah ini kan dia PSU nya simetris ya jadi plus ground dan min nah ini plus ground min nah ini eh, power supply nya itu 12 volt ya 12 volt DC tentunya nah teman teman bisa gunakan eh, power supply nya itu yang menggunakan regulator IC regulator 78 12 79 12 jadi kalau pakai IC itu tegangan yang masuk ke sini itu lebih stabil lebih stabil dan juga apa namanya bisa menghindari dengung ya jadi suaranya bisa lebih bersih lagi kalau pakai IC eh, regulator lalu yang inputnya ini ya inputnya ini bisa langsung dimasukkan ke power eh ke power ke mp3 jadi ini ke sumber suara nah outputnya ini itu dia masuk ke input power nah seperti ini jadi output dari filter subwoofer menuju ke input dari power nah seperti ini jadi cuma itu saja ya oke langsung saja kita coba pasang ya saya menggunakan di sini super OCL simetris nah di sini saya tidak menggunakan aksesoris apapun ya jadi langsung ke HP nah untuk apa namanya volume di sini ya itu teman-teman bisa tambahkan atau tidak tambahkan juga nggak apa-apa tapi kalau misalkan mau ditambahkan itu gampang banget jadi tinggal kaki satu ini kaki ground ya kaki satu dari potensio ini potensionya menghadap ke kita ya kaki satunya itu masuk ke ground lalu kaki duanya ini ke input dan kaki tiganya ini kaki tiganya ini dia masuk ke output sini seperti itu jadi nanti potensinya ada dua pengaturan suaranya di sini bisa di sini juga bisa jadi dua itu terserah teman-teman sih pakai satu gini juga ya nggak apa-apa oke ini saya rakit dulu untuk perkabelannya dan kita cek untuk suaranya nah oke ini sudah saya rakit lah ya jadi ini tegangannya 45 VAC 10 Ampere 
di sini saya menggunakan kipas ya karena apa namanya finalnya cuma satu set terus pendinginnya juga kecil nanti kalau nggak pakai kipas bisa overhead atau panas berlebih nah di sini langsung saja kita play untuk musiknya ya nah ini e, untuk speakernya saya 15 in ya ACR 15600 satu biji pakai box miniscope Jadi ada suara rrr itu ya karena ini ini enggak saya baut ini enggak bunyi tapi kan kena getaran ini jadi rrr seperti itu kurang kenceng ini juga nah, ini dia eh, posisi standby ya jadi enggak dengung sama sekali enggak biasanya kan eh, dengung keras ya dengung ini bersih enggak dengung Nah, seperti tadi untuk hasilnya ya jadi e, ketika standby atau tidak ada input yang masuk itu dia suaranya bisa senyap ya enggak dengung enggak dengung dan juga untuk gainnya tidak over jadi enggak gampang pecah suaranya ketika kita buka volumenya ini nah terus e, apa namanya untuk bassnya juga dia lebih lembut ya lebih lebih terasa lah setelah itu juga gerak speakernya atau gerak daun speakernya itu lebih stabil ya lebih stabil enggak enggak gerak liar seperti itu nah ya intinya itu tadi yang intinya teman-teman pakai ganti partnya pakai part yang bagus ya pakai part yang bagus setelah itu e, untuk PSU atau power supply usahakan pakai IC regulator 7812 dan 7912 pokoknya PSU nya bagus itu nanti insya Allah hasilnya juga bisa bagus enggak dengung dan bersih gitu seperti itu nah oke okay, seperti untuk video kali ini mbak ya semoga bermanfaat bisa memberikan manfaat bagi kita semua sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai jos